我们应该因材施教，开设一些实用课程，满足实际需要。嗯，满足他们的实际需要，这样就可以培养他们的学习兴趣。林老师，听说你们女校招不到学生啊？这才没几天呢，以后会好的。以后。哼，我看你是异想天开。你现在让一帮穷人家的女孩子去读书，他们的心思根本只想着如何维持生计。这读书对他们来说毫无意义。别说他们了，就连那些富人家的女孩们，都想嫁个门当户对的，待在屋子里面当阔太太。正是因为有你这样的想法，所以女人几千年来都做了男人的附庸和奴隶。别说主子和丫鬟了。就连夫妻又有多少真正的平等？要打破这样的禁锢，就是要从女子教育入手。行，那你所谓的平等，到底是什么？是独立。有了文化，女子就可以找到更好的工作，实现经济的独立。一切开销都可以花自己的钱，不用卑躬屈膝看人脸色，也不用担心有朝一日被抛弃了。就一无所有。其二，就是精神独立。有了文化，女子会懂得自己不是男人的陪衬和附属，不用把自己摆在卑躬屈膝的位置，才会更努力的朝着自己的生活目标前进。照你这么说，那现在世上还有这样的女子？当然有了，我们中国就有唐群英、秋瑾。他们巾帼不让须眉，大胆参与推翻帝制，建立民国。就说线下，金陵女子大学的王明珍同学对统计物理学就有了深入的研究。国外呢，还有女物理学家居里夫人，她在我们还是清王朝的时候就两度获得了诺贝尔奖。还有佛罗伦斯·南丁格尔，他是现代护理教育的奠基人，他一个人啊，就挽救了无数战争中的伤员。这些女性都是我们新女性最好的表率。那，你的意思是，你去教他们读书，他们就能达到这样的高度？我当然没有这么厉害了，教也只能是教一些皮毛。不过我希望我们国家能有更多这样熠熠生辉的女性，这也是女校所在的意义啊！哪怕只有一个女学生，也是值得的。小姐，这还要继续逛吗？嗯、回去吧，反正百货公司也没有什么新的款式。哎，小姐、嗯，那边是不是在拍电影啊？哎，咱就过去看看呗，凑凑热闹嘛。哎，行吧，反正横竖也是无聊。让一让，让一让。江曼小姐，啊，啊，导演。哎呃，你看一下啊，小姐，呃、这个场景啊，那个姐姐好好利用，好漂亮啊！这个镜头呢很重要啊，呃，这句词可以删掉，还有这个，好吧？呃，这场戏呢，主要是突出你和男一号之间的暧昧关系啊，一定要把这个氛围啊给我呈现出来。好的，多多凤琴姐姐。杭景，来了。杭景，你这么早把我们叫过来，要做什么呀？啊，哎，你黑眼圈怎么这么重啊？没什么，我觉得我们之前的招生简章写的有点太文绉绉了，所以我昨晚就把它改了一下。合着你就改这个改了一晚上啊？来，女孩子学会识字。可以看得懂借条、房契、招工的条件，方便自己不会受骗。嗯，学会算数，买柴米油盐、布匹鞋样，都可以自己记账算账，不用求人，不吃亏。你们觉得怎么样？很不错，挺好的。哎，是吗？太好了，这就叫对症下药。你写的呀，都是普通人家女孩最关心的问题。这样，家长和同学们也会明白念书的益处。
太好了，是很容易多了。我们赶紧把它发出去吧。哎，行，好好。哎，后面的别着急，等一等啊！还是吧，那不也下？这么长的队伍啊，我们出事儿啊？半天没出来一个人，谢谢老师，谢谢一个，您让，终于报上名了。嗯，三少夫人，啊不，哎，林老师，林老师，您上次不是让我们回去好好想想吗？现在想清楚了，这书啊，要念要念。做父母的。怎么能白白耽误女儿呢？什么算术啊、识字，还有那个什么理、什么话，我们都让她学。哎、快一点吧啊！大家，哎呦，大家，大家不要喧哗，大家不要喧哗。来的人太多了，今天来的每个人都能报上名，好吗？我们大家不要喧哗了。哎呀，好久了。好了，按个手印吧。好。哎呦，你说这事儿耽误的啊？来。谢谢老师，谢谢老师，报上了吗？报上了，报上了，咱们再回那边去。好，好，好，好，好，您请。有好的一个。哎，魏老师，我有点事情，您能来帮我一下吗？好，你去忙吧。大家不要着急，希望大家有秩序的排队，我保证，让你们的子女都能报上名。好，我说吧，啊。没想到报名的人那么多哈、啊！可不是嘛，那队排的啊！哎，到前面，走走走，快走！大家一个一个来，别着急啊！三少说了，只要是报名参加，成景女校的学费全免。学费全免。以后要是能够坚持一个月不落课的。每个月奖励一块大洋。好，咱们三少还说了，从今以后啊，由成景女校毕业的女生呢，都会由北新商会出面，为所有的人争取一份工作，让所有人都能学以致用，自食其力。好，慢慢来，慢慢来啊！大家排好队。张叔，张叔，你来了。好好。那我先进去了。好，你先忙。三少。您说的是真的吧？只要我们的女儿去成景女校读书，她将来就能去医院、银行、那个航运公司工作，去伺候那些有钱的先生跟太太，是这样吗？那当然，只不过、啊、她呀是去工作，不是去做工。等她学了一技之长之后，她呀是去服务顾客，不是伺候。明白吗？明白。是是是。哎，三少，这些地方将来不会食言不要他吧？这位大娘，请放心，税务局已经在拟定新的政策，凡是录取成景女校的毕业生，每个单位每年免税两成。只要我肖北辰还在北新一日，这政策就不改了。好。如果我们这个时代能够拥有更多独立的女性，那么。我们身边就会减少很多悲苦的母亲、易碎的家庭以及不幸的灵魂，而这一切都是源于教育。所以今天，我愿意站出来资助女生的课业。日后，我们还要建造更多的女校，让女生能和男生一样，能够拥有一番自己的事业。